தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி அகப்பொருள் விளக்கத்திலிருந்து நம்ம முல்லைத்திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் பற்றி பார்க்கலாங்க கடந்த காணொலியில் நம்ம குறிஞ்சி திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் பார்த்தோம் அதற்கடுத்து பாலித்திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் பார்த்தோம் நண்பர்கள் அதெல்லாம் நல்லா படித்து வச்சுக்க படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் இந்த காணொலியில் நம்ம முல்லைத்திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் குறித்து பார்க்கலாங்க அந்த கருப்பொருள்கள் பதினான்கு நீங்கள் மறந்துடாதீங்க அதை நம்ம வரிசைப்படுத்தி சொல்லவும் நீங்கள் அதை கற்றுக்கணுங்க ஆர் அணங்கு அப்படிங்கும் பொழுது தெய்வம் சொல்கிறோம் ஆர் அணங்கு உயர்ந்தோர் அல்லோர் உயர்ந்தோர் அல்லோருங்கிற பொழுது மக்களை சொல்கிறோம் புல் விலங்கு ஊர் நீர் பூ மரம் உணா பறை யாழ்பண் தொழிலுங்க இது வந்து பதினான்கு கருப்பொருள்கள் இதன்படி நம்ம போன குறிஞ்சி திணைக்கும் பாலை திணைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம முல்லை திணைக்கு பார்ப்போம் முல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு காடும் காடு சார்ந்த இடமும் முல்லைன்னு சொல்கிறோம் நம்ம முன்பே சொன்னது போல் நம்ம மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் காடும் காடு சார்ந்த இடமும் அப்படின்னு படித்து அப்படி நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் நம்ம ஆனால் நம்ம புறப் நம்ம இந்த அகப்பொருளில் எப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் அப்படின்னா வரை அப்படின்னு இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்ம அந்த மாதிரி தான் படித்து வச்சுக்கணுங்க சுரம் அப்படிங்கிறத வந்து பாலை சொல்கிறோம் மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் அதாவது மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் நம்ம தமிழகத்தில் கிடையாதுங்க குறிஞ்சியும் முல்லையும் திரிந்து போன அந்த ஒரு நிலப்பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வளம் திரிந்து போன அந்த நிலப்பகுதியை தான் நம்ம பாலை அப்படின்னு சொல்கிறோங்க அது மாதிரி நம்ம சுரம் சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம சொன்ன புறவே அப்படின்னா புறவு அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம காடுங்க இப்போ நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் காடும் காடு சார்ந்த நிலப்பகுதியும் தான் முல்லை இந்த முல்லை திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் என்னென்னு இன்னைக்கு நம்ம வரிசையாக பார்ப்போம் முதல்ல ஆறு அணங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறு அணங்கு அப்படிங்கிற தெய்வம் இதில் நம்ம முல்லை திணைக்குரிய தெய்வம் யாருன்னா திருமாலும் நம்ம படிச்சுருக்கோம் நம்ம இதில் நூற்பாப்படி நம்ம இலக்கணப்படி இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சொல் அப்படிங்கும் பொழுது நெடுமால் இல்லை ஒன்று தாங்க நம்ம திருமால்னு சொல்கிறோம் பள்ளி பாட புத்தகத்தில் இதில் வந்து நெடுமால் அப்படின்னு சொல்கிறோங்க இது ஆரணங்கு அடுத்தது உயர்ந்தோர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குறும்பொறை நாடன் நல்லா நினைவு வச்சுக்கோங்க குறும்பொறை நாடன் தோன்றல் மனைவி கிளத்தி இதெல்லாம் வந்து உயர்ந்தோருக்கு சொல்கிறோம் இது நம்ம பள்ளி பாட புத்தகத்தில் எப்படி படிச்சிருப்போம் இடையர் இடைச்சீர் ஆயர் ஆய்ச்சியர்னு இப்போ நம்ம படிச்சிருப்போங்க அது வந்து உயர்ந்தோர்னு சொல்லும் பொழுது குறும்பொறை நாடன் தோன்றல் மனைவி கிளத்தி இது உயர்ந்தோர் அல்லோர்னு சொல்லும் பொழுது இடையர் இடைச்சியர் ஆயர் ஆய்ச்சியர் இது தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் இது நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இது வந்து அல்லோருக்கு சொல்லக்கூடியது அல்லோர் மக்கள் வந்து இப்படி சொல்கிறோம் நம்ம இடையர் இடைச்சியர் ஆயர் ஆய்ச்சியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆரணுங்க சொல்லியாச்சு உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் சொல்லியாச்சு மன்னிக்கணும் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் கிடையாதுங்க உயர்ந்தோர் அல்லோர் எந்த ஒரு இடத்துலையும் அந்த மாதிரி சொல் பயன்படுத்தலை நம்மளும் அதை பயன்படுத்தக்கூடாதுங்க அடுத்து சொன்னால் புல் புல்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம இங்கே பறவை பறவைன்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா கான வாரணம் கான வாரணம் கானம் அப்படின்னா காடு சொல்கிறோம் கான வாரணம் அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறது கோழி சொல்கிறது இங்கே வந்து காட்டுக்கோழி அதுதான் வந்து நம்ம கான வாரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம காட்டுக்கோழி அப்படின்னு படிக்கிறது வேறு இது வந்து நம்ம அகப்பொருள் விளக்கத்தில் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய நூற்பா அந்த படி படிக்கும் பொழுது நம்ம கான வாரணம் அப்படிங்கிற சொல்ல தான் நம்ம மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இது அடுத்தது விலங்குன்னு சொ பார்க்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா மான் முயல் இது வந்து முல்லைத்திணைக்குரிய விலங்குகளில் கொடுத்துருக்காங்க மான் முயல் சரிங்க அப்போ புல் சொல்லியாச்சு விலங்கு சொல்லியாச்சு ஊர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம இதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பாடி அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நீங்கள் நம்ம மெட்டீரியல் புத்தகம் எது வைத்து படித்தாலும் சரி நம்ம மூல நூல் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க வச்சு ஒரு முறையாக அதை பார்த்துட்டு படிங்க இப்படி அப்படி படித்து பார்த்துருக்கிற நண்பர்கள் தான் நம்ம புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த பிழை இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க மூல நூல் பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தங்க அப்போ ஊர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது நீர் இங்கே நீர் ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குறுஞ்சுனை கான் யாரு நம்ம குறிஞ்சி திணையில் வந்து நறுஞ்சுனை பார்த்தோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா குறுஞ்சுனை கான் யாரு கான் யாரு அப்படின்னா காட்டாறு அப்படின்னு அர்த்தோங்க இது நீர் ஆதாரங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பூ இங்கே எந்த மாதிரி பூக்கள் அப்படின்னு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் குள்ளை முல்லை நிறங்கிளர் தோன்றி நிறங்கிளர் தோன்றினா சிவந்த நிறமுடைய தோன்றி பூன்னு அர்த்தோங்க அடுத்தது பிறங்கலர் பிடவம் ஒளிர்கின்ற பிடவம்பு அப்படின்னு அர்த்தங்க
பூக்கள் சொல்கிறாங்க அடுத்தது பூ சொல்லிட்டோம் ஊர் சொல்லிட்டோம் நீர் சொல்லிட்டோம் பூ சொல்லிட்டோம் அடுத்தது மரம் சொல்கிறோம் மரம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கொன்றை காயா குருந்தம் கொன்றை காயா குருந்தம் இது வந்து மரம் சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உணா உணானா உணவு என்னென்னா தாற்றுக்கதிர் நல்லா பாருங்கள் தாற்றுக்க கொத்து கொத்துக்களாக கொத்து கொத்தா காய்த்து இருக்கக்கூடிய கதிர் அது சா தாற்றுக்கதிர் வரகுடு சாமை முதிரை அதாவது வரகு சாமை முதிரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வரகு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு பாடல் நினைவுக்குறது அது இதை முடித்து விட்டு நான் அந்த ஔவையாரனுடைய அந்த தனி பாடல் திருட்டு பாடல் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணுங்க அதை நம்ம இதை முடிச்சுட்டு சொல்லுவோம் அப்போ க என்னென்னா தாற்றுக்கதிர் வரகுடு சாமை முதிரை இதை சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உணா சொல்லியாச்சு அடுத்தது பறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம் முல்லைத்திணைக்குரிய பறை ஏறுகோட் பறைன்னு படிச்சிருப்போம் சரிதான் இதில் எங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஏற்று பறை இப்படி தான் படிக்கணும் ஏற்று பறை முல்லைத்திணைக்குரிய பறை ஏற்று பறை அடுத்தது யாழ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முல்லை யாழ் இங்கே எப்படி குறிஞ்சி யாழ் பாலை யாழ்னு சொல்லுவோம் இங்கே முல்லை யாழ் பண் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இதில் சாதாரி பண் யாழ் சொல்லிட்டோம் அடுத்தது பண் அப்படிங்கும் பொழுது சாதாரி பண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பண் முடிஞ்சிட்டு அடுத்து நம்ம கடைசியாக இருக்கக்கூடியது தொழில் அப்போ தொழில் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன தொழிலில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நிறைய தொழில் சொல்கிறாங்க காட்டு அந்த காடும் காடு சார்ந்த அந்த நிலத்தில் வசிக்கிறவங்க பாருங்கள் சாமை வரகு தரமுடன் வித்த சாமை வரகு இதெல்லாம் விதைக்கிறது அவை கலைக்கட்டல் அதை களை எடுக்கிறது அறிதல் அதை அறிவடை செய்கிறது அடுத்து கடாவிடல் செவி கவர் கொன்றை தீங்குழல் ஊதல் தீங்குழல் ஊதல் குழல் ஊதுதல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூவினம் மேய்த்தல் மூவினம்னா என்னங்க ஆடு பசு எருமை இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து மூவினம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இலக்கணத்தில் நம்ம எழுத்து இலக்கணத்தில் சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூவினம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூவினம் அப்படிங்கும் பொழுது ஆடு எருமை பசு இது வந்து மூவினம் மேய்த்தல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேவினம் தழுவல் சேவினம் தழுவல்னால் நமக்கு தெரியும் முல்லை நிலம் அப்படிங்கும் பொழுது ஏறு தழுவுதல் இது வந்து நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய பண்பாட்டு ஒரு விளையாட்டு நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்குங்க சேவினம் தழுவல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கழுமிய குறவையோடு கான்யாறு என்றுவை முழுதுடன் ஆடல் குறவை கூத்தாடுதல் அது ஒன்று அடுத்தது கான்யாறு காட்டாறு கான்யாறு முழுதுடன் ஆடல் நீராடல் வேற ஒன்று இல்லைங்க காட்டாற்றில் நீராடல் இதெல்லாம் வந்து இந்த முல்லைத்திணைக்குரிய தொழில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து நெடுமால் சொல்கிறாங்க உயர்ந்தோர்னு சொல்லும் பொழுது குறும்பொறை நாடன் தோன்றல் மனைவி கிளத்தி அல்லோர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இடையர் இடைச்சியர் ஆயர் ஆய்ச்சியர் அடுத்து பாருங்க நம்ம புல் அப்படிங்கும் பொழுது பறவை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கான வாரணம் விலங்கு என்ன சொல்கிறாங்க மான் முயல் ஊர் என்ன சொல்கிறாங்க பாடி அடுத்து நீராதாரம் என்ன சொல்கிறாங்க குறுஞ்சுனை கான்யாறு மலர்கள் குள்ளை முல்லை தோன்றி பிடவம் மரம் சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கொன்றை காயா குருந்தம் இது வந்து மரங்கள் அடுத்து நம்ம உணவு அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா வரகு சாமை முதிரை இது வந்து உணவு தானியங்கள் இது சிறு தானியங்கள் இன்றைக்கு மீண்டும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பழமைக்கு திரும்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம உடலுக்கு நம்ம இதுதான் நம்மளுடைய சூழலுக்கும் பருவத்துக்கும் ஏற்ற உணவு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி திரும்பி நம்ம அதை நம்ம மனிதன் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் நம்ம அந்த பழக்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் பொழுது அடுத்தது பறை அப்படிங்கும் பொழுது ஏற்று பறை சொல்கிறோம் பாலி நிலத்துக்கு என்ன பார்த்தோங்க துடிப்பறை பார்த்தோம் குறிஞ்சி நிலத்துக்கு என்ன பார்த்தோம் தொண்டகப்பறை பார்த்தோம் இதுக்கு முல்லை நிலத்துக்கு ஏற்றுப்பறை யாழ் அப்படிங்கும் பொழுது முல்லை யாழ் அடுத்தது நம்ம சாதாரி பண் பண் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சாதாரி பண் இது பாலி நிலத்தில் பஞ்சுரப்பண் பார்த்தோம் இங்கே வந்து சாதாரி பண் அடுத்து நம்ம தொழில் அப்படிங்கும் பொழுது சாமை வரகு தரமுடன் வித்தல் அவை கலைக்கட்டல் அறிதல் கடாவிடல் செவிகவர் கொன்றை தீங்குழல் ஊதல் மூவினம் மேய்த்தல் சேவினம் தழுவல் கழுமிய குறவையோடு கான்யாறு என்றவை முழுதுடன் ஆடல் இதுதாங்க முல்லைத்திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் அதனால் நீங்கள் இந்த கருப்பொருள்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த அகப்பொருள் விளக்கம் நம்ம புத்தகத்தில் எப்படி உள்ள பாடல் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்து நீங்கள் படித்து பார்க்க படித்து பார்த்தா தான் நமக்கு கான வாரணம் அப்படின்னா வந்து காட்டுக்கோழி அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் அவங்க வந்து ஆப்ஷனில் நம்ம வந்து கான வாரணம்னு கொடுத்தா நம்ம இந்த மூல நூலில் இருக்கிற அந்த பாட்டை படித்தா தான் நமக்கு கான வாரணம்னா காட்டுக்கோழினு நமக்கு தெரியும் நம்மளும் பள்ளி குழந்தைகள் மாதிரி நம்ம கோழி வழிபறிய அப்படின்னு படிச்சுட்டா அதில் இருக்கிற சொற்கள் படிச்சுட்டா எப்படிங்க அதனால் இதில் இருக்கிறத நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் 
சரிங்களா அப்போ இந்த முல்லைத்தினைக்குரிய கருப்பொருள்கள் பார்த்தோம் நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி அந்த வரகு அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு பாடல் நினைவுக்கு வருதுங்க நம்ம ஔவையா தனி பாடல் திருட்டில் ஒரு முறை அவ்வை வழிநடையாக ஒரு ஊருக்கு சென்றுட்டு இருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அவ்வையினுடைய தீவிர ரசிகன் ஒருவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவ்வையே நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும் உணவு உண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி கேட்கக்கூடிய அந்த மனிதன் வந்து ஏழை மிகுந்த ஏழை அவன் ஆனால் மன முழுக்க அதாவது பொருளில் தான் அவன் ஏழை மற்றபடி மனதளவில் மற்ற எல்லா விஷயத்திலையும் அவன் ரொம்ப உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் இப்போ இங்கே உயர்ந்தோர் அல்லோர்னு இந்த திணையில் சொல்கிறது கூட உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் அப்படிங்கிறது கவ்வை அருமையான ஒரு பாடல் சொல்லுவாங்க ஜாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையின் மேதினியில் இட்டார் பெரியோர் இடாதோர் இழிகுளத்தோர் பட்டாங்கில் உள்ளபடியும் பாங்க யார் உயர்ந்தவருங்க இட்டார் ஒருத்தருடைய வறுமை கண்டு துன்பம் கண்டு கொடுக்கிறவன் தான் உயர்ந்தவன் இட்டார் பெரியோர் இடாதோர் இழிகுளத்தோர் யார் இழிகுளத்தோ யார் தாழ்ந்தவன் அப்படின்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை பிறருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்காம கொடுக்காம அவனுடைய வறுமை கண்டு இறங்கத்தக்காம இருக்கான் பார்த்தீங்களா அவன்தான் இழிகுளத்தவன் அப்படின்னு அருமையாக ஜாதி இரண்டொழிய வேறில் இரண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று ஆண் ஒன்று பெண் அப்படின்னு அருமையாக நமக்கு வந்து நெற்றி பொட்டில் அடித்தார் போல் சொல்லியிருப்பார் அவ்வைங்க இது கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு நல்ல ஒரு எத்திக்ஸ் ஒரு கொள்கைன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம அந்த கதைக்கு போவோம் அந்த வழிபோக்கை அந்த மாதிரி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க வாங்க அவ்வையேன்ட்டு அன்போடு அழிச்சிட்டு போகிறாங்க அப்படி அழிச்சிட்டு போகிறாங்க சரின்னு அம்மாவும் போகிறாங்க அவையும் போகிறாங்க போயிட்டு அவன் ஏழை இல்லை அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வைத்து அவன் வந்து உணவு கொடுக்குறான் அப்போ அந்த உணவு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது முன்னெல்லாம் வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நெல்லுச்சோறு ஆக்குவாங்க இல்லாதவங்க வந்து கம்மங்கோழ் கம்மஞ்சோறு சோளச்சோறு வரகு இதெல்லாம் வந்து செய்வாங்க அப்போ இவன் வந்து பொருள் இல்லாதவன் அதனால் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வரகு அரிசியில் வந்து சோறு சமைச்சிருக்காங்க அதுதாங்க சொல்கிறார் பாருங்க அந்த சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டுட்டு அவ்வை பாட்டு சொல்கிறாங்க வரகரிசி சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் முறமுறவென புளித்த ஊரும் திறமுடனே புல்வேலூர் பூதன் புரிந்து விருந்து அளித்திட்டான் இது ஏழு உலகம் பெரும் அப்படிங்கிறாங்க வரகரிசி சோறாம் வழுதுணங்காய் வாட்டான் வழுதுணங்காய்னா கத்திரிக்காங்க கத்திரிக்காய் பொரியல் ஏன்னா கத்திரிக்காய் மலிவாக கிடைக்கும் இல்லாத பொருள் இல்லாதவங்க வாங்கி சமைக்க அப்படிங்கிறத வச்சு சொல்கிறாங்க க வரகரிசி சோறு வழுதுணங்காய் வாட்டும் முறமுறவென புளித்த மோர் தயிர் மோர் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா முறமுறன் புளிச்சு புளிச்சு போச்சு பழைய மோர் தர அவங்ககிட்ட இருந்தது என்னவோ ஆனால் இதெல்லாம் வச்சு அன்போடு கொடுத்தான் அந்த அன்போடு கொடுத்த அந்த உணவு எப்படின்னா புல்வேலூர் பூதன் அவன் பேர் புல்வேலூர் வச்சு அந்த பூதன் ஏழு உலகமும் பெறும் இவன் கொடுத்த இந்த அன்பான உணவுக்கு ஏழு உலகத்தையும் நம்ம ஈடாக கொடுத்தா கூட பெறும் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க இந்த வரகு அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு அந்த பாடல் நினைவுக்கு வந்தது உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டேன் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து படிங்க நல்லா படிங்க மூல நூல் படிக்கணுங்கிறதுக்காக என்றைக்குமே பயந்துக்கவே பயந்துக்காதீங்க நம்ம நன்னூலார் சொல்கிறது போல் தொண்ணூறுக்கு அஞ்சு தடுமாறு உளத்தன் மாணாக்கர் ஆவதற்கு தகுதி அற்றவன் சொல்கிறார் எவனொருவன் இவ்வளவு நூல்கள் இருக்கே ஐயோ இதை படிக்கணுமேன்னு அஞ்சு பயப்படுறானோ கண்டிப்பாக அவன் மாணவன் ஆவதற்கு தகுதியே இல்லைங்கிறார் அப்போ மாணவனுக்கே அப்படி ஒரு தகுதி வைக்கிறோன்னா எதிர்காலத்தில் நம்ம மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு சிறந்த நல்ல ஆசிரியராக போகக்கூடிய நம்ம இந்த நூல்களை பார்த்து அஞ்சலாமா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பா நம்ம பயப்படவே கூடாதுங்க நூல்கள் என்ன பண்ணிவிடும் நீங்க நீங்க அதை படிக்க படிக்க அது உங்களுக்கு நண்பன் ஆயிடும் நீங்க ஒருத்தனை பாருங்க ரெண்டு தினை பாருங்க அடுத்து உங்களை வந்து அதை தன்னை அறியாமலே நீங்க நூல்களை வந்து எடுத்து புரட்டி பார்க்குற அளவுக்கு உங்களை வந்து இது ஈர்த்து விடும் அதனால அது ஆரம்பம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கடினமா இருக்கும் நீங்க மூல நூல்களை எடுத்து மற்ற நூல்களை எல்லாம் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க புரட்டி அதுல இருக்கிற பாடல்கள் அதுல இருக்கிற இலக்கணம் குழு அதுல இருக்கிற செய்திகள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணி பாருங்க படிச்சு பாருங்க அப்போ தான் வந்து எந்த ஒரு மெட்டீரியலாக இருந்தாலும் நம்ம போட்ட புத்தகமாக இல்லை அடுத்து எங்கே ஒரு தவறுகள் பிழைகள் இருந்தாலும் நம்ம இது இல்லை இது இப்படி இல்லை மூல நூலை இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க இது தான் சரி நம்ம நம்மளே சொல்லுவோம் அந்தளவுக்கு நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அதனால் நூல்களை கண்டு அஞ்சாதீர்கள் இவ்வளவு தான் படிக்கணுமான்னு தயவு செய்து நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு வட்டம் போட்டு அதில் இருக்காதுங்க இந்த வட்டத்தை கலைந்து வெளியில் வாங்க இன்னும் நம்ம எவ்வளவு படிக்க முடியும் எவ்வளவு படிக்க முடியும் எவ்வளவு திரட்ட முடியும் எவ்வளவு தேடல் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் யோசிக்கணுமே ஒழிய இது போதுமா அப்படின்னு தயவு செய்து மீண்டும் மீண்டும் நண்பர்களுக்கு என்னுடைய அன்பிற்கினிய தோழர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது இந்த ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் இவ்வளவு தான் நினைக்காதீங்க உங்களால் முடியும் இன்னும் எவ்வளவோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு
அமர்த்த போகுது நமக்கு நிறைய சலுகைகள் நமக்கு நிறைய ஊதியம் இதெல்லாம் கொடுத்து நமக்கு வேலை வாய்ப்பு தராங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்மளுடைய அறிவையும் நம்மளுடைய ஆழமான படிப்பையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும் கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்டருந்து அவங்க அதை எதிர்பார்ப்பாங்க சும்மா எதுவுமே கிடைச்சிடாது அதனால் வந்து இது படித்தா போதுமா ஐயோ இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்கவே நினைக்காதீங்க குழந்தைகளே அவ்வளோ படிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர ஆசிரியரான நம்ம எவ்வளவு தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவ்வளவு தெரிந்திருக்கணும் எவ்வளவு ஆழமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அவ்வளவு ஆழமாக நம்ம கற்றுக்கொண்டிருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய அங்கே தான் நம்மளுடைய திறமை வெளிப்படும் அப்போ தான் நம்ம ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் நம்ம பையன் ரெண்டு வினா படிக்கும் பொழுது என்னடா இவ்வளோ தான் படிப்பியா ஏன் மீதி ரெண்டு படிக்க மாட்டேன் நம்ம அவனை திட்டுவோம் அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சாதானே அப்போ வந்து நம்ம அவனை நிறைய படிக்கணும் நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணுங்க அதனால் நம்ம என்னென்னா நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நிறைய படிக்கணும் இவ்வளவு தான் அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு பாதையை வந்து தயவு செய்து ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே இருக்காதுங்க நண்பர்களே அந்த குறுகிய வட்டத்தை விட்டு வெளியில் வாங்க நிறைய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நிறைய படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல சேவை செய்ய போகிறோம் உண்மையால் நமக்கு வந்து ஆசிரியர் ஆகிறோம் அப்படிங்கும்போது அது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு எப்படி சொல்லலாம் நமக்கு ஒரு வர வரம் அது எல்லாராலையும் அப்படி அந்த வரம் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்ம வந்து இந்த சமுதாயத்தில் எல்லாரையும் நம்ம உருவாக்குற ஒரு மருத்துவர் உருவாக்குவோம் ஒரு பொறியியலாளர் உருவாக்குவோம் ரெஞ்சின் எல்லாரையும் நம்ம உருவாக்குற ஒரு வழக்கறிஞரை உருவாக்குவோம் இப்படி எல்லா துறைகளும் ஆசிரியர் துறை சார்ந்த மாணவர்கள் நம்மக்கிட்ட இருந்து தான் போகிறாங்க அப்போ இத்தனை இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய நம்ம நம்மளுடைய பாரதிதாசன் சொன்ன மாதிரி அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கு விசால பார்வையால் விழுங்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அறிவை விரிவு செய் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னும் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ தான் நம்மக்கிட்ட படிக்க வர்ற அரசு பள்ளியில் படிக்க வர்ற குழந்தைங்க பின்தங்கிய குழந்தைகள் சமூக பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய குழந்தைகளை தான் நம்மக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்மளால் அப்போ நல்ல கல்வி கற்றுக்கணும் நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கணும்னா நம்ம நல்ல திறமையானவர்களாக இருக்கணும் நம்ம திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அந்த குழந்தைகள் நம்ம குழந்தைகளை போல் பாவித்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்கள வளர்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தகுதியும் திறமையும் நம்ம இன்னும் இன்னும் மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது என் நண்பர்களுக்கு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதனால் இந்த காணொலியை தொடர்ந்து பாருங்கள் இனி வரக்கூடிய காணொலியை நம்ம தொடர்ந்து பாருங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்